Hi everyone, Ati Myra here. For today's video, paano tayo mag-transfer ng funds from CMB Bank papunta sa ating Coins Page account. And alamin din natin guys kung gaano nga ba katagal matatransfer sa ating Coins Page wallet. Anyway, if interested kang malaman kung paano, please keep on watching. Hi guys! So ngayon tayo po ay magta-transfer ng funds from CMB papunta sa ating Coins PH account. So very simple lang guys. Of course, login tayo sa ating CMB bank account. And then punta po tayo sa transactions, tabi po ng card and product. Tapos piliin natin dito yung transfer. And from transfer guys, piliin natin tong two other banks. So there are two ways po. It's either PesoNet or DragonPay. Yung PesoNet po, um, after 3.45pm, next banking day na po mapapasok yung ating pera. Pero pag DragonPay yung pipiliin natin, after 1pm, kung after 1pm yung pag-transfer mo, then next banking day na. So, it's only 12.45 ng hapon guys. Pwede pa tayo dito sa DragonPay. Pero, check muna natin guys kung nandito nga yung Coins PH. So, as you can see, konti lang yung choices, konti lang yung banks dito guys with Dragon Pay. Ayan, as you can see, may Gcash. May Globe Gcash guys, pero wala pong Coins.ph. So, punta tayo sa PesoNet guys. And, from will be either your GCash account, Upsave account, or FastPlus account. Depende sa inyo kung saan manggagaling yung funds na ito transfer nyo papunta sa CoinsPH. Recipient bank po natin, piliin natin dito ay DC Pay Philippines. At yung amount, try natin 100 lang guys. Okay. Next, recipient account number. Ito po yung phone number na registered ng inyong CoinsPH account. Account name, of course, alam nyo na yan. Description, no need na kasi optional lang naman. And it's up to you guys kung gusto nyo siyang ilagay or i-add as favorites. Pero kung gusto mo siyang i-add as favorites, guys, ayan. And then, ilagay mo lang dito kung anong name ng favorite. So, of course, para hindi na tayo mahirapan, coins na lang ilagay natin. Then, continue lang tayo. Pero, syempre, hindi ko pa natapos to. Balikan ko kaya, guys, ha? Okay. So, ito na siya, guys. Confirmation lang. So, tap lang natin tong confirm kung sure ka na. Enter natin yung 6-digit MP natin. And then, after that, transfer successful po. So, punta tayo sa ating homepage. And as you can see, 5,300 na lang yung natira sa balance. Kanina, 5,400 yan. Ngayon, 5,300 na lang. And kung makikita natin dito sa baba, ayan na yung interbank fund transfer na 100 pesos. So, syempre guys, yung nakita natin kanina, pag peso net, nag-transfer tayo, after 3.45pm, next banking day na. Pero dahil it's only 12.49, for sure, ngayon papasok sa ating Queen's PH account yung kinash in nating 100 pesos. Pero bago yan guys, check muna natin natin Queen's PH account. And ngayon guys, yung balance natin Queen's PH ay 544. So later, expect natin na magiging 644 na po yan. Okay? Check lang po muna natin yung history just to make sure na wala pang nangyayari. Ayan, wala pa nga. Right? Kasi ito, the last um, transaction po was y ngayon ba yan? 21. Pero, ayan, naka-receive tayo ng 200 pesos from Paymaya, hindi po from CIMB. So, later, I will get back to you guys. Update ko kayo kung gano'ng katagal pumasok from CIMB to our Coinspeech wallet. Alright? See ya! By the way, guys, sa video na to, 
pinakita ko sa inyo na first time ko pong naka-receive ng regalo from a subscriber. Tapos may isang nag-comment guys, si J. Matsu. Hi sa'yo, shout out. Sabi niya, magpapadala rin ako ng shopaw ate. Akala ko talaga joke lang. So, nag-reply ako ng ha ha ha. Ang sama ko talaga, pero seryoso pala. Hold on. And totoo nga, nagpadala nga talaga siya sa aking... Yeah, nagpadala nga talaga siya ng show pa, oh guys. So, sabi niya, congrats for kay ate. Pa-shoutout po ako, please. Kahit yun na lang po. So, thank you so much, J. Matsu. And, yeah, sobrang salamat sa show pa. At, syempre, mawawala pa ba ang panulak po natin. So, thank you so much. As in, sobrang thank you. No. Thank you, Jimatsu. Thank you so much. So, guys, I'm back for an update. And by the way, ito po yung transaction natin kanina. 12.48 po ng hapon natin ginawa yung pag-transfer from CMB papunta sa ating Coins to Page account. Now, dumating na nga siya, guys. At pakita ko sa inyo kung anong oras dumating. So, ito yung transaction details, guys. Kung makikita nyo yung balance, 581 instead of 600 plus kasi may nagpa-load po kanina kaya nabawasan na siya. Pero kung titingnan natin dito sa history, ayan, receive funds from order number, bla 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 payment successful na siya guys. Wala naman akong ibang ginawa. I mean, ito lang yung ginawa ko kanina aside from load. Pero yung load, alam naman natin na red po yun, ba? Diba? Ayan. May dalawa. So, 5pm siya dumating, guys. Kaninang ginawa natin ay 12.48 ng hapon, dumating po siya sa ating Queen's Tat Page account ng 5pm. So, that's um, 4 hours and 12 minutes. 4 hours, guys, bago pumasok. Samantalang yung CIMB papunta kay Paymaya only took almost 30 minutes po. I mean, no, not 30 minutes, but 40 minutes. Sobrang 40 minutes po. So, mas mabilis kapag kayo po ay nag-transfer from CIMB papuntang Paymaya. Pero kapag CIMB papuntang Coins.ph, guys, expect nyo na na darating siya sa Coins.ph account ninyo more or less 4 hours. Okay? Anyway, guys, yun lang. I hope nakatulong ang video na to. And if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe now. Like and comment mo na rin sa baba ano po yung videos na gusto mong panood in the future. See you guys. Thank you so much for watching. Mm -hmm.